கத்தரகையை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் ஒவ்வொருவரை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இணைந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரும் தயவாக என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கும்படியாய் கேட்கிறேன் அன்பின் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே இந்த அருமையான வேளையிலும் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மகிமையுள்ள நாமத்திலே சர்வ வல்ல நாமத்திலே எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமத்திலே ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு பேசுகிற தேவனாய் இருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களோடு இடைபடுகிற சர்வ வல்ல தேவனாய் இருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாத அதற்காயமாக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த அருமையான வேளையிலும் என்னோடு கூட ஆண்டவரே பொறுமையாக இருந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை தங்களுடைய கவனத்தை தங்களுடைய எண்ணங்களை கத்துடைய சத்தியத்திற்கு நேராக திருப்பி இந்த நேரத்தை ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளையையும் நீர் பார்க்கிறீர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மகிமையுள்ள நாமத்திலே அவருடைய வாழ்க்கையில எந்த பகுதியை எந்த இடத்தை கத்த தொட வேண்டும் என்பதை அறிந்தவராய் இருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் மகிமையுள்ள எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமத்திலே எதிர்க்கிற எந்த சத்ருடைய கிரிகளையும் ஒருமனப்பட்டு சபித்து கட்டி பாதாளத்திற்கு அனுப்புகிறோம் ஆண்டவரை மத்திய பதினெட்டு பதினெட்டு முடியாத கட்டப்பட்டு பாதாளத்துக்கு போவதாக இந்த நிமிஷமே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நேரத்திலே ஆளுகை செய்வீராக சத்தியத்தை எங்களுக்கு வெளிச்சத்திலே கொண்டு வரும் பொழுது எங்களுடைய இருதயங்களில் விளக்கு எரிகிறது போல ஒரு விளக்கு எப்படியாய் அண்டவரே அந்த பிரகாசத்தை கொடுக்கிற அக்கினியை பெற்றுக் கொள்கிறதோ அப்படியே எங்களுடைய இருதயங்களை பிரகாசிக்க வைக்கிறோம் வெளிச்சமாகிய அந்த சத்தியத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவரை இந்த நேரம் உமக்குரியது நீர் ஆளுகை செய்வீராக என்று விரும்புகிறேன் <laughs> நான் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் ஆனால் அதே தலைப்பில் தான் இருக்கிறோம் உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு ஹவுல் ஆன் டு வாட் யூ ஹேவ் தட்ஸ் அபவுட் த சப்ஜெக்ட் தட்ஸ் அபவுட் த டைட்டில் ஆஃப் த மெசேஜ் ஆனாலும் இந்த சாயங்கால வேலையிலே தொடர்ந்து நான் நெகேமியா எட்டாவது அதிகாரத்திலாக பரிசுத்த ஆவியானவர் காண்பிக்கிற சில வசனங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் தயவாக வேதாமங்களை எடுத்து திறந்து வைத்து நான் வாசிக்கும் பொழுது ஏனென்றால் இது வேதபாட வகுப்பு நாம் எல்லாரும் கேமராவை பார்த்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிராமல் நீங்கள் சுதந்திரமாக உங்கள் வீடுகளில் இருக்கிறபடினாலே நீங்கள் சுதந்திரமாக விடுதலையாக வேதாகமங்களை திறந்து நான் சொல்லும் பொழுது நீங்களும் சேர்ந்து வாசிங்க யார் மௌனமாக இருக்க வேண்டாம் சத்தமாக வசனத்தை சேர்ந்து நீங்கள் என்னோடு கூட வாசியுங்கள் ஏனென்றால் ஆண்டவர் பேசும் பொழுது எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் விடுதலை அன்பு பிள்ளையை இந்த சாயங்கால வேளையிலே நீங்கள் எந்த மனநிலைமையில் இருந்தாலும் இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக நீங்கள் வந்திருக்கிறபடியால் இந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் உங்களோடும் என்னோடும் நிச்சயமாக இடைபட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய திட்டத்தை சித்தத்தை எந்த சத்ருவும் தடை செய்ய முடியாது நாம் விரும்பினபடி காரியங்கள் போகாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் விரும்பினது நடக்கும் அவர் விரும்பினது நிறைவேறும் ஹலை லூயா இந்த சாயங்கால வேலையில் அப்படிப்பட்ட சர்வ வல்லவரை நாம் சேவிக்கிறபடியால் நாம் ஒரு காலம் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியத்தில் அவர் நம்மை விடார் அவர் நம்மை விடுவது இல்லை ஹலை லூயா எடுத்து வைத்துக் கொண்டவர்கள் நெஹமியாவின் புத்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் வருகிற ஒரு அதிகாரம் என்னென்றால் நமக்கு அது என்ன என்று நான் சொல்வதற்கு முன்பாக இதனுடைய பின்னணியத்தையும் நான் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வாசித்த பொழுது எப்படியாக சிறையிருப்பிலிருந்து வந்த ஜனங்களை நெகமியாவும் எஸ்ரா என்ற ஆசாரியனும் ஜனங்களை நடத்த ஆரம்பித்தார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சிதறடிக்கப்பட்ட நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையில் தேவாலயத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டிய நிலைமையில் இருந்த சூழ்நிலை எப்படி இப்பொழுது நம்முடைய காலகட்டம் இருக்கிறதோ அப்படியே இடிந்து போன மதில் எருசலேமின் மதிலை கட்டி முடித்து எப்படியெல்லாம் இந்த ஜனங்களை அப்படியாக கர்த்தருடைய காரியங்களில் ஒருமனப்படச் செய்ய ஆண்டவருக்குள்ளாக நெஹேமியாவும் எஸ்ராவும் அநேக லேவியர்கள் எப்படியாய் பிரயாசப்பட்டார்கள் என்னென்ற கர்த்தருக்குள் படுகிற பிரயாசம் 
விருதாவா இராத ஹலை லூயா யுவர் லேபர் இன் த லார்ட் இஸ் நாட் இன் வெயின் தட்ஸ் அப்ப த வேர்ல்ட் ஆனால் இந்த சாயங்காலத்தில் நீங்கள் கத்தருக்குள் எப்படிப்பட்ட பிரயாசத்தை பட்டாலும் அதுதான் இந்த வார்த்தை கத்தருக்குள் உலகத்திற்காக மனுஷனுக்காக வேறு எந்த அன்பிற்காகவும் வேறு எந்த ஆதாயத்திற்காகவும் வேறு எந்த பொருளாதார வசதிக்காகவும் உயர்வுக்காகவும் நாம் பாடுபட்டாலும் அந்த பிரயாசம் ஒரு நாள் விருதாவை போகும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நாம் யதார்த்தமாக இப்பொழுது பார்க்கிறோம் நாம் நினைத்தது நாம் நம்பினது நாம் சார்ந்து கொண்டது நம்மை கைவிடலாம் ஆனால் கத்தருக்குள் படுகிற பிரயாசம் ஏமே நாம் ஆண்டவருக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே பிரயாசப்பட்டாலும் அதன் பலன் விருதாவாய் போகவே போகாது அதில் அன்பு ஜனமே நீங்கள் இதில் பார்க்கும் பொழுது எல்லா ஜனங்களையும் அப்படியாக கூட்டி சேர்த்து இவர்களை கத்துடைய வழிகளில் நடத்த வேண்டும் நன்றி கவனிக்கண்டும் உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு அப்படின்னு உலகத்தில் அதான் எல்லாவற்றையும் இழந்து நம்பிக்கையே போன சூழ்நிலையாக காணப்பட்ட இஸ்ரேல் ஜனத்திற்கு எதிர்காலம் என்றால் ஆண்டவரை தவிர யாருமே இல்லை நம்மை போலத்தான் நம்ம எல்லாரையும் போலத்தான் ஆண்டவரை தவிர எதிர்காலம் என்று சொல்ல எதுவுமே இல்லை இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நமக்கு இப்பொழுதாவது அட்லீஸ்ட் தெரிய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் எதிர்பார்த்து வாழக்கூடிய விஷயம் என்று எதுவுமே இல்லை நம்பிக்கை சந்தோஷம் இந்த உலகத்தில் வாழலாம் என்று ஆசை வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை ஆண்டவர் இல்லை என்றால் இல்லை நாம் வாழ்கிறதற்கு ஒரு அர்த்தம் நம்முடைய அஸ்திபாரம் நம்முடைய திட நம்பிக்கை ஏசு கிறிஸ்துவை அவருக்காக வாழ்வதை அல்லாமல் ஒரு ஃபியூச்சர் ஒரு நம்பிக்கை என்பது எவருக்குமே இல்லை அதனால் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைக்கு எதுவாய் அழைக்கப்பட்ட நீங்கள் எதை பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை வேதம் சொல்லித்தர விரும்புகிறது உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிருந்த நான் அதை யோசித்து கொண்டிருந்தேன் அப்படின்றால் எனக்குள்ளது எது என்று எனக்கு தெரிய வேண்டுமே நான் இல்லாத ஒன்றை பற்றி கொண்டிருப்பேன் என்றால் அதாவது அர்த்தமில்லாத ஒன்றை நம்பிக்கை தர முடியாத ஒன்றை ல்லாமல் பறந்து போகும் ஒன்றை நிலைத்திராத ஒன்றை பற்றி கொள்வேன் என்றால் அது மதியீனம் அதை போல ஒரு வேதனையான முடிவு எதற்கும் யாருக்கும் இல்லை அப்படியென்றால் இன்று அன்பு பிள்ளையை எது உங்களுக்குரியது என்பதை வேதம் காட்ட விரும்புகிறது அதாவது எதையாவது பற்றி கொண்டிரு என்று வேதம் சொல்ல முடியாது உனக்குள்ளதை அப்படின்றால் ஏதாவது ஒன்றை என்று வேதம் சொல்லாது எது உள்ளதா இருக்குமோ அதையே பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏம இல்லாததாய் போகிற காரியங்களை பற்றி கொண்டிருந்தால் அது வேதனை அதன் முடிவு ஏமாற்றம் அதிலே ஒரு எந்த விதத்திலும் நித்தியமான ஒரு பலன் இல்லை அன்பு ஜனமே இன்றைக்கு அதனால் தான் ஜனங்களை பற்றி வேதம் வாசிக்க நமக்கு கிருவை தருகிறது பாருங்கள் ஜனங்கள் என்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆண்டோருடைய ஜனங்கள் நாம் இன்று எப்படியா இதை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் பாருங்கள் அதனால் நான் குறித்த நேரத்துக்குள் முடிப்பேன் நீங்கள் அதனால் என்னோடு கூட வேதத்தை நன்றாய் திறந்து வைத்தவர்கள் வாசிக்கும்படியாக நான் கேட்கிறேன் ஜனங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்னான வீதியிலே ஒருமடப்பட்டு கூடி ஹலை லூயா நான் இதை சில வருடங்களுக்கு முன்பாக வாசித்திருக்கிறேன் சில மாதங்களுக்கு முன்பாகவும் இதை நான் வாசித்திருக்கிறேன் ஒருமடப்பட்டு கூடினார்களா அன்பு பிள்ளைகளை நன்றாய் கவனிங்கள் நாம் பல காரியங்களுக்காக உலகத்தில் ஒருமணப்பட்டவர்களை பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு கிரிக்கெட் கேம் என்றாலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் வீதிகளில் சில நேரம் செல்லும் பொழுதெல்லாம் ஒரு பெரிய கூட்டம் கடத்தருவுக்கு முன்னாடி நின்று ஒருமணப்பட்டு டெலிவிஷனை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் சில நேரம் ஆச்சரியப்பட்டு ஜனங்களை பார்ப்பேன் என்றால் அங்கே அந்த ஃபோக்கஸை பார்க்கும்போதே தெரியும் அது ஒரு ஒரு காரியத்தின் மேல் பயங்கர கவனமாய் ஒரு கூட்ட ஜனம் அந்த ஷாப்புக்கு முன்னாடி கூடியிருப்பாங்க பல முறை பார்த்துருக்கிறேன் நீங்களும் பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்றால் ஒரு 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 விளையாட்டை பார்க்கும் பொழுது அந்த மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரு தீவிரம் எல்லாவற்றுக்கும் மேல கவனம் அந்த ஒரு மனம் எல்லாருக்குள்ளேயும் அதே ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் அந்த நோக்கம்தான் அதை பார்க்கணும் யாருக்கு என்ன எத்தனை விக்கெட் போச்சு எவ்வளோ ரன் எடுத்தார்கள் எப்படி ஜெயிக்கிறார்கள் என்பதை கவனித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த ஒரு மனத்தை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றால் இன்று கவனிகள் ஜனங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர் வாசல் அண்டையில் ஒருமணப்பட்டு கூடி நின்றார்களாம் இந்த வார்த்தை பார்க்கும்போது எதற்கு ஒருமணப்பட்டார்கள் 
அதுதான் உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டார் எல்லாவற்றையும் இழந்த ஜனங்க அவங்க சொந்த நாட்டு தங்கள் கோத்திரம் கூலம் உறவுகள் தங்களுக்கு இருந்த வீடு வாசல் நிலம் காணியாட்சிகள் திராட்சை தோட்டங்கள் தங்களுக்கு இருந்த எல்லா சொத்து சுதந்திரம் ஏன் தேசத்தையே விட்டு சிறையிருப்புக்கு போய் திரும்பி வந்த ஜனத்திற்கு நம்பிக்கை என்று எதுவுமே இல்லை ஆண்டவரை தவிர அதுதான் அழகு அப்போ அவர்கள் எப்பொழுது அந்த கட்டத்திற்கு வந்தார்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு அது ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது உங்களுக்கும் இந்த காரியம் மிகவும் நல்ல ஒரு ப்ராசஸ் என்று சொல்லுவேன் ஏனென்றால் நம்முடைய இருதயம் கத்திற்கு நேராக அந்த வசனத்திற்கு நேராக ஒருமணப்படுவது என்பது அது இயற்கைக்கு அப்பாப்பட்டதான ஒரு காரியம் இட்ஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபினாமினன் நான் அதை ரொம்ப சந்தோஷமாய் வரவேற்க விரும்புகிறேன் சச்ச ஃபினாமினன் நான் அதை வாசிக்கிறேன் ஒருமணப்பட்டு கூடி கத்தர் இஸ்ரவேலுக்கு கற்பித்த மோசையின் நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வேத பாரங்கனாகிய எஸ்ராவுக்கு சொன்னார்கள் ஹாலை லூயா என்று சொல்லுங்கள் ஹாலை லூயா எங்களுக்கு எந்த மிரக்கல்ஸ் இப்போ வேண்டாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதுவுமே இப்பொழுது முக்கியம் இல்லை நாங்கள் ஆண்டவ இஸ்ரவேலுக்கு கற்பித்த அதுவும் மோசை கொண்டு கற்பித்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை நாங்கள் வாசித்து கேட்க வேண்டும் அந்த புஸ்தகத்தை நாங்கள் கேட்க வேண்டும் அதை எவ்வளோ வல்லமை அந்த புஸ்தகத்தை கொண்டு வாங்கன்னு ஒருமணப்பட்டார்களாம் என்று நான் கேட்குற வேதபாட வகுப்புக்கு வந்திருக்கிற அன்பு ஜனமே இந்த இந்த வேதபாட வகுப்பிலே உங்களை இணைக்கும்படியாக யூடியூப் ஃபேஸ்புக் இந்த ஃபியூச்சரில் வருகிற எல்லாருக்கும் நான் சொல்லுகிறேன் வசனத்தை கேட்கும்படி ஒரு கூட்டம் ஒருமணப்படுகிறது என்றால் இது அசாதாரணமானது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவனுடைய கிரியையாக வேறு ஏதேதோ விஷயத்திற்கெல்லாம் ஒருமணப்பட்டு டெலிவிஷனை பார்க்குற மக்கள் இருக்கும் பொழுது சத்தியத்தை கேட்க வேண்டும் அந்த பிரமாணம் அந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்க வேண்டும் அதை கொண்டு வர சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி எஸ்ராவுக்கு சொன்னார்கள் அவர் தான் அவர் தான் பாருங்கள் ஆசாரியர் இப்போ இந்த கவனிங்கள் அப்படியே ஏழாம் மாதம் முதல் தேதி நான் வசனம் இரண்டில் இருக்கிறேன் ஆசாரியனாக எஸ்ரா நியாய பிரமாணத்தை புருஷரும் ஸ்ரீகளும் கேட்டு அறியத்தக்க அனைவருமாகிய சபைக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து அண்டர்லைன் தட் வேர்ட் கேட்டு அறியத்தக்க என்ற வார்த்தையை நீங்கள் கோடிட்டு கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் முக்கியமான விஷயம் அன்பு ஜனமே வசனத்தை கேட்டு அறியத்தக்க கூட்டம் அவசியம் வேதபாட வகுப்பில் உட்கார்ந்துருக்கிறீர்கள் நீங்க உங்க குடும்பத்திலையும் சரி உங்களுடைய உங்களுடைய எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ல யாரையெல்லாம் கர்த்தர் உங்களோடு இணைக்கிறாரோ ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க கேட்டு அறிய முடியாத கூட்டத்திடத்தில் வசனத்தை வாசிக்க சொல்ல ஆண்டவர் இடம் கொடுக்க மாட்டா கேட்டு அறியத்தக்க புருஷ ஸ்திரீகள் உண்டா அவர்கள் முன்பாக அந்த சபைக்கு முன்பாக தான் கொண்டு வந்த ஆரம் எஸ்ரா எதை நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை இன்று இந்த வேதத்தை கர்த்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் நாம் கேட்டு வா கேட்டு அறியத்தக்க பாஃபு அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஹலிலியான்னு சொல்லுங்க ஆமேன் என்று சொல்லுங்க ஏன் திரும்ப இது ஒரு மனதிற்காக நான் உங்களை அழைக்கிறேன் கேட்டு அறியத்தக்க என்றால் என்ன அர்த்தம் இதே தான் லூக்கா எட்டிலிருந்து கருத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் எழுதி அறியத்தக்க ம் அப்படி கொடுத்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் படித்து அறியத்தக்க தேங்க்யூ லாட் அந்த அளவுக்கு ஒரு படிப்பும் ஒரு எபிலிட்டி ஆண்டர் கொடுத்திருக்கிறாரா ஸ்தோத்திரம் ஆனால் ஆண்டவர் பிரதானமாய் வைத்த ஒரே ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் படிக்காதவர்கள் இருந்தால் கூட எழுத தெரியாதவர்கள் இருந்தால் கூட கேட்டு அறியத்தக்க ஜனமாக இருக்கிறார்களா ஸ்தோத்திரம் கரங்களை உயர்த்தியோ தட்டியோ கத்தருக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை கொடுத்துருங்க ஆமே தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் காட்ஸ் லவ் இஃப் எனிபடி கேன் லிசன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓ ஹியர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேதர் சச் பீப்புள் டு லிசன் டு காட்ஸ் வேர்ல்ட் கத்துடைய சத்தியத்தை கேட்க ஒருமணப்பட்டு கூடின ஜனங்களுக்கு முன்பாக எஸ்ரா அந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை வாசிப்பதற்கு முன்பாக எப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு முன்பாக சபைக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார் தெரியுமா கேட்டு அறியத்தக்க புருஷரும் ஸ்ரீகளும் இதே வார்த்தையை நன்றை கவனிகள் நன்றை கவனிகள் மூன்றாவது வசனம் தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்னான வீதிக்கு எதிரே இருந்து காலமே தொடங்கி பிலீவ் சச் ரீடிங் ஆஃப் காட்ஸ் ஸ்டார்ட் இன் தி ஏர்லி மார்னிங் till noon it was going on just reading the scriptures thodandu satyath apde vasanangala vasithukonde irundaangala 
அதை நீங்கள் நல்லா நீங்கள் இதை அடையணும் நான் ஏன் இதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால் உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு அநேக முறம் ஆண்டவர் நம்ம இடத்தில் பேசும் பொழுது உனக்குள்ளதை என்றால் எதுதான் உள்ளது முதலில் எது இல்லாதது என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாக எது உள்ளது என்பதை அறிய வேண்டுமே இல்லாத ஒன்றை நாம் பற்றி கொள்ள கூடாதே அப்படி என்றால் பாசிபிலிட்டிஸ் தே தட் வி கிளிங் ஆட் டு சம்திங் கால் வேனிட்டி சம்திங் தட் வில் நெவர் ஸ்டே ஃபார் எவர் சம்திங் தட் இஸ் டெம்பரல் நாட் இட்டர்னல் அப்படின்ற நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த அந்த சாத்தியம் உள்ளது அதனால தான் உலகம் முழுவதும் நீ ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் உன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினா வாட் அ கால்குலேஷன் நீ எல்லாவற்றையும் சாதித்த எல்லாவற்றையும் ஆதாயம் என்றால் வாட் அ ப்ராஃபிட் ஆதாயப்படுத்தி கொள்கிற அளவுக்கு உனக்கு புத்தி அதாவது உலக புத்தி அறிவு அதாவது உலக அறிவு உலக ஞானம் உலக திறமை உலக பேச்சின் எல்லா நயவசனிப்பு உலக கல்வி உலக உறவுகள் உலகத்திற்குரிய எல்லாம் உனக்கு இருந்தும் கூட உன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அப்படின்ற என்ன என்ன நிலைமையிலான கணக்கு இது சுற்றி இத்தனையும் சாதிக்க முடிந்த உனக்கு உனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுக்குரிய லாபம் என்ன என்று தெரியவில்லை என்றால் லாபம் என்ன அப்போ வெளியில எல்லாம் லாபத்தை தேடி நடக்கிற இந்த உலகத்துல உள்ளத்துல அதான் உள்ளத்துல நித்தியத்தை வைத்தாராம் பிரசங்கியில வாசித்து பாருங்கள் அதெல்லாம் மிக அருமையா இருக்கிறது காட் இஸ் கெப் தி இட்டர்னிட்டி இன் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி மேன் உள்ளத்துல தான் உலகத்தையே வைத்தார் அதாவது நித்தியம் என்ற காரியத்தை உள்ளத்துல தான் வைத்தாராம் வெளியில தேட முடியாது அப்படி என்றால் உள்ள இருக்கிற மனுஷனுக்குரிய சாப்பாட்டை நீ போடாம லாபம் என்ன என்பதை நீ அறியாம நீ உலகம் முழுவதையுமே நீ ஆதாயப்படுத்தியும் கூட என்னப்பா லாபம் என்று கேட்டாரே அப்படி என்றால் நமக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் வருகிறது என்றால் எதுதானப்பா எனக்குள்ளது எனக்குள்ளது எது எது எனக்கு நிரந்தரமானது எது என்னை விட்டு எடுபடாதது எது எது என்னை என்னோடு கூட நித்தியத்திற்கு வரப்போவது எது நான் நான் சம்பாதிப்பது நித்தியத்திற்கு உரிய விஷயத்தில் சொல்லுகிறேன் நித்தியத்திற்குரிய கணக்கில் சொல்லுகிறேன் நித்தியத்திற்குரிய தரிசனத்தில் சொல்லுகிறேன் நித்திய வீட்டை குறித்த நம்பிக்கையில் சொல்லுகிறேன் எது என்னோடு கூட நிரந்தரமாய் வரப்போகிற உள்ளது எதுதான் நிரந்தரம் அப்படின்ற நடை கவனிங்க இந்த ஜனங்களுடைய ஒரு மனம் எதில் வந்திருந்தது தெரியுமா இப்பொழுது வீட்டை கட்டுறதில் இல்லை கிணறு வெட்டுவதில் அல்ல திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டுவதில் அல்ல பணம் சம்பாதிப்பதில் அல்ல எப்படி குடும்ப வாழ்க்கையை கௌரவமாய் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை முறையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உலக கணக்கு வழக்குகளில் அல்ல அவர்கள் ஒருமனப்பட்டதே கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தை நாங்கள் எப்படியும் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசாரியனாக இஸ்லாமியிடத்தில் கொண்டு வர சொன்ன பொழுது அவர் அதை கேட்டு அறியத்தக்க அனைவரும் வந்து சேர்ந்த அந்த சபைக்கு முன்பாக அவர் நின்று அதை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் காலமே தொடங்கி மத்தியானம் மட்டும் புருஷருக்கும் ஸ்ரீகளுக்கும் கேட்டு அறியத்தக்க மற்றவர்களுக்கு முன்பாக அதை வாசித்தான் ஹாலே லூயா என்று சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது முறை வருகுது பாருங்கள் எவ்வளோ வளமையான காரியம் கேட்டு அறியத்தக்க மற்றவர்களும் ஆமே நாமே நாமே ஹாலே லூயா ஏற்கனவே பரிச்சயமானது தான் நியாய பிரமாணம் யாருக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆனால் கருத்தர் எவ்வளோ இரக்கத்தை கொடுக்குறா புறஜாதிகளாகிய நாமும் அந்த மற்றவர்களுக்குள் இன்று வந்திருக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டின் அர்த்தத்தில் அந்த மற்றவர்களுக்குள் நாமும் இருக்கிறோம் என்று ஆமே விசுவாசத்தின் ஆப்ரஹாமின் சந்ததியாராக இஸ்ரேல் கோத்திரத்தில் பிறக்காமலேயே ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாக நாமும் மாற்றப்பட்டபடியினால் கேட்ட அறியத்தக்க மற்றவர்கள் கூட்டத்தில் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் சொன்னவர்கள் ஆமே ஆமே என்று சொல்லி கொண்டாடக்கூடியவர்கள் பிரைசலாட் என்று சொல்லி கத்தரை வாழ்த்துங்க ஆமே கேட்ட அறியத்தக்க மற்றவர்களும் வரட்டும் பா போதும் கேட்ட அறியத்தக்க நிலைமையில் இருந்து விடு போதும் எழுத முடியுமா எனக்கு அதற்கு தகுதி உண்டா என்னால் வாசிக்க தெரியாதே எனக்கு எழுத வராதே எனக்கு அவ்வளவு திறமையிலே விட்டுவிடு கேட்டு அறியத்தக்க நிலைமையில் இருக்கிறாய மகனே மகளே கர்த்தர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு தான் அந்த அந்த வசனம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஆமே கேட்டு அறியத்தக்க நிலைமை பிரைஸ் கார் எவ்வளவு வல்லமையான இரக்கம் அதுதான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவர் பேசினாலே இரக்கம் ஆண்டவர் வெளிப்பட்டாலே அது கிருபை அவர் அப்படித்தான் செய்வார் ஒரு பிள்ளையை நேசிக்கிறபடினா தன்னை வெளிப்படுத்துகிற விதமே வார்த்தையால் தாங்க நான் உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் இந்த காலகட்டம் சவால் அந்த தீர்க்க தரிசனம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் எங்கே அந்த தீர்க்க தரிசிகள் அதுதான் யாரும் இந்த காலகட்டத்தை ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாமல் போனதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்துடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கே அது வெளிப்பட்ட காரியம் எல்லாருக்கும் அல்லவே அப்படின்றால் நாம் எவ்வளவு சவாலாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ கர்த்துடைய வார்த்தையை அல்லாமல் தீர்க்க தரிசனம் இல்லையே கர்த்துடைய வார்த்தை இல்லாமல் அவர் தம்மை வெளிப்படுத்துவது இல்லையே அதனால் எது அவர் வெளிப்படுத்துகிற விதம் என்பதை பார்ப்பீர்கள் என்றால் தன்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு ஹாலை லூயா பிரைஸ்கார் 
போன புதன்கிழமை நான் சாமுவேலே நான் பேசினேன் அந்த அந்த புத்தகத்தில் ஒன்று சாமுவேல் மூன்றிலே பேசினேன் ஏழாவது வசனம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் கைண்ட்லி நோட் இட் டான் ஃபர்ஸ்ட் சாமுவேல் சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் நம்பர் செவன் அண்ட் வேர்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த சேம் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாமுவேல் த்ரீ செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திருப்ப வேண்டாம் டைம் இல்லை அதிலே ஆண்டவர் சாமுவேல் இன்னும் கர்த்தரை அறியவில்லை பிரைஸ் கார்ட் அந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை ஒரு இன்னசென்ட் லைஃப் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டவரை இன்னும் அறியாத ஒரு பருவம் ஏன் இன்னும் அறியவில்லை அவனுக்கு இன்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்படவில்லை பிரைஸ் கார் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவன் கர்த்தரை இன்னும் அறியவில்லை ஏன் இன்னும் இன்னும் அதுதான் வளமையான வார்த்தை இன்னும் அவனுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்படவில்லை வெளிப்பட்ட பிறகு அவன் கர்த்தரை அறிந்தான் அதான் வசனம் இருபத்தி பின்னும் கத்த சீலவிலே தரிசனம் தந்தர்லினார் தரிசனம் நம்ம எல்லாம் தரிசனம் என்ற உடனே விஷன் எஸ் ஆண்டவர் விஷனை கொடுத்தாரோ ஆண்டவர் சொப்பனத்தை கொடுத்தாரோ எப்படிப்பட்ட தரிசனம் கவனிங்கள் பின்னும் கத்த சீலோவிலே தரிசனம் தந்தர்லினார் அதற்கு பிறகு தெளிவாய் வார்த்தை சொல்லுகிறது சாமுவேலுக்கு கத்த தம்முடைய வார்த்தைகளாலே வார்த்தைகளினாலே தம்மை வெளிப்படுத்தினார் சாமுவேலுக்கு கத்த தம்முடைய வார்த்தைகளினாலே தம்மை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் அப்படின்றால் அவர் வெளிப்படுத்தின விதமே வார்த்தைகளார் சாமுவேல் அதனால் தான் கத்தரை அறிந்து கொண்டான் ஆனால் ஏலியின் குமாரரோ கத்தரை அறியவில்லை பேலியாளில் மக்களாய் இருந்தார்கள் என்று முந்தின அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஐ திங்க் சாப்டர் டூ வேர்ஸ் நம்பர் டுவெல் வீட்டில் அப்புறம் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தவங்களுக்கு அந்த காரியங்களை வெளிச்சம் போட்டு தருவாராக என்று நான் சொல்லுகிறேன் நான் ரெஃபரன்ஸை சரியை சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் நீங்கள் இதெல்லாம் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நேரம் இல்லாதபடி நான் நான் விரைவாக போக வேண்டும் எஸ் பேலியாளின் மக்களாக இருந்தார்கள் ஏனென்றால் கத்துடைய மக்களாக இல்லை கத்துடைய பிள்ளைகளாக இல்லை காரணமாக கத்தரை அறியவில்லை வசனத்தை கொடுத்தும் கூட கத்தரை மதிக்காமல் கீழ்படியாமல் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை கத்த சொன்னா அவர்கள் என்னை அறியவில்லை என் அன்பு ஜனமே நமக்குள்ளதை உனக்குள்ளதை என்று அவர் பேசுகிற உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு வெரி பர்சனலைஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர் சொல்லுகிற சொந்தமாக்கும் பங்கு எடுபடாத நல்ல பங்கு யாரும் பறித்து கொள்ள முடியாதபடி நாம் கவனமாய் வைத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பங்கு அதான் உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு ஹவை வில் கண்டினியூ ஆன் எனக்கு வல்லமையாக இருக்கிறது புருஷர்களுக்கும் ஸ்ரீகளுக்கும் கேட்டு அறியத்தக்க மற்றவர்களுக்கு முன்பாக அதை வாசித்தான் எல்லாரும் சத்தமாய் சொல்லுங்கள் முன்பாக அதை வாசித்தான் ஏ மேன் ஏ மேன் அண்ட் ஏ மேன் அதனால தான் இன்னைக்கு டெலிவிஷனில் நான் உட்கார்ந்து முன்பாக நான் உங்கள் இடத்தில் பேசி கொண்டிருக்கிறதாய் இது இது ஒளிபரப்பாகிறது அப்படித்தான் மேடையை போட்டார்கள் அந்த காலத்தில் உடன் அந்த ஸ்டாண்ட் அதை போட்டார்கள் ஏன் தெரியுமா மற்றவர்களை விட உயரமாய் நின்று வாசித்தார்கள் ஏன் தெரியுமா அப்பொழுதுதான் எல்லாரும் அதை கேட்க முடியும் அதை கேட்க வேண்டும் எல்லார விட உயரமான மேடை அதனால தான் இன்னைக்கும் புல்பிட் எல்லாருக்கும் மேடையை போட்டு ஸ்டேஜை உண்டாக்கி அட்லீஸ்ட் அதை நின்று பேசும்போது வார்த்தையை வசனிக்கும் பொழுது அதை பிரசங்கிக்கும் பொழுது எல்லார் காதுகளுக்கும் அது போய் விட வேண்டும் அதை நீங்க இன்னைக்கு வாசிங்க எனக்கு எல்லாவற்றையும் நம்ம காண்ட சொல்லுவா நான் சொல்லி தருகிற இந்த வார்த்தையை கவனிங்கள் சகல ஜனங்களும் வேர்ஸ் நம்பர் டூ இன் நகமைய சாப்டர் எயிட் த லாஸ்ட் ஒன் சகல ஜனங்களும் நியாய பிரமாண புஸ்தகத்திற்கு கவனமாய் செவி கொடுத்தார்கள் பிரைஸ் கார்டு என்று சொல்லுங்கள் ஏமே நேமே நேமே எத்தனை நிலைமையில இன்னைக்கு சத்தியம் புறப்பட்டு வந்தாலும் என்னுடைய சவால் உங்களுடைய சவால் என்ன தெரியுமா கவனமாய் செவி கொடுக்க முடிகிறதா இல்லையா கவனமாய் செவி கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் அது ஒரு போராட்டங்க அது எந்த ரீதியாகவும் வரலாம் உலக மாம்சம் பிசாசு அது வேறு விதமாய் உங்களுக்குள்ளாக அது தடையையும் அது ஒரு 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 விதமான கட்டையும் வைத்திருக்கும் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அது உடைக்கப்பட்டு போகட்டும் ஆமேன் என்று சொன்னவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள அதிகாரம் எடுக்கும் பொழுது சத்தத்தோடு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது அதனால் அப்படி நான் சொல்லிவிட்டேன் நாம் அதிகாரத்தோடு அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஹாலிலூயா கவனிங்கள் நமக்குள்ளாக கவனமாய் செவி கொடுக்க முடியாது நிறைய பேர் செவி கொடுக்கிற விதத்தில் வித்தியாசம் உண்டே அதனால் தான் லூக்கா எட்டுல சொன்னா நீங்கள் கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் உள்ளவனவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவனவனோ அவன் தனக்கு உண்டென்று நினைக்கிறதும் அவனை விட்டு எடுத்து கொள்ளப்படும் கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கொண்டே நான் பேச வேண்டியிருக்கிறது நீங்கள் இதை கவனமாய் பின்பற்றுங்க 
அப்போ அந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்திற்கு கவனமாய் செவி கொடுத்தார்கள் ஒருமணப்பட்டு கூடி வந்தார்கள் கேட்டு அறியத்தக்க ஒவ்வொரு பாயிண்டாக எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருமணப்பட்டு கூடி வந்தார்கள் எதற்கு நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை கொண்டு வர சொல்லி அப்படின்றால் அதை கேட்க வேண்டும் அப்போ வசனத்திற்காக ஒருமணப்பட்டார்கள் வஸ் அது நம்பர் ஒன் செகண்ட் கேட்டு அறியத்தக்க யாரானாலும் அவர்களுக்கு முன்பாகத்தான் வசனம் வாசிக்கப்படுகிறது அப்படின்றால் வசனம் கொடுக்கப்படுகிறது கேட்டு அறியத்தக்க விதம் மூன்றாவது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கவனமாய் செவி கொடுப்பது கவனமாய் செவி கொடுத்தார்கள் ஆமே கேட்ட அறியத்தக்க மக்களுக்கு முன்பாக வாசிக்கப்பட்ட போது அதாவது அதாவது எழுத பலன் இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை உனக்கு அந்த படிப்பறிவு இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை உனக்கு வாசிக்க வராவிட்டால் பரவாயில்லை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அப்படித்தானே கிருப எல்லாருக்கும் சபையிலங்க படிப்பறிவு இல்லாத எத்தனை ஜனங்களை என் வேதபட வகுப்பில் கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது பார்த்திருக்கிறேன் படித்தவர்களுக்கு பேச வராது அவர்கள் அவ்வளவு ஞானமாய் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக கற்றுக் கொடுத்த வேதபாட வகுப்பின் கேள்விகளுக்கு சரியாய் பதில் கொடுத்தார்கள் இது ஆச்சரியம் அல்ல படித்தவர்களுக்கு பேச வரவில்லை ஆனால் காதால் கேட்டு போன அந்த பிள்ளைகள் படிப்பறிவு இல்லாத அந்த பிள்ளைகள் சரியாய் ஞானத்தோடு உத்தரவு கொடுத்தார்கள் எப்படி முடியும் இதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பல வருடங்களாய் படித்தவர்கள் தான் சரியாய் பேச முடிந்தவர்களா இல்லை ஞானவான்கள் என்று வரும்பொழுது ஆண்டுடைய ராஜ்யத்தில் அதனுடைய விளக்கமே வேறு அதனுடைய டெஃபினேஷனே வேறு அதை தான் ஆண்டவர் சொல்ல கேட்டு அறியத்தக்க புருஷரும் ஸ்ரீகளும் இருக்கிறார்களா ஸ்தோத்திரம் மற்றவர்கள் இருக்கிறார்களா கொண்டு வாருங்கள் மற்றவர்கள் யார் அவர்கள் மற்றவர்கள் யார் மற்றவர்கள் யார் அப்படின்ற வாலிபர்கள் இருந்திருக்கலாம் வாலிபர்கள் இருந்திருக்கலாம் அடலசன் பீப்பு டீனேஜ் என்ற லெவலுக்கும் கீழே இருந்த பிள்ளைகள் கூட இருந்திருக்கலாம் கேட்டு அறியத்தக்கவர்களா கொண்டு வாப்பா சின்ன சாமவேல் போதுமே ஆண்டவருக்கு சின்ன சாமவேல் போதுமே ஆண்டவர் அப்படி எல்லாவருக்கும் இடம் கொடுத்தாருங்க ஆச்சரியமான காரியம் அவர்கள் எல்லாரும் அந்த அந்த வசனத்திற்கு கவனமாய் செவி கொடுத்தார்கள் இப்பொழுது கவனிங்கள் வலமையான காரியம் எப்படி அவர்கள் வாசித்தார்கள் எப்படி மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு பிரசங்க பீடத்தின் மேல் நின்று எல்லாம் அந்த வசனம் நான்கு முடிந்தது ஐந்து வசனம் ஐந்து ஐந்து ஐந்தை கவனிக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்காக எனக்காக பிரயோஜனத்துக்காக நான் வாசிக்க வேண்டும் எஸ்ரா சகல ஜனங்களுக்கும் உயர நின்று சகல ஜனங்களும் காண புஸ்தகத்தை திறந்தான் அவன் அதை திறந்த போது ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நின்றார்கள் அதாவது வசனத்திற்கு கொடுத்த அந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்திற்கு கொடுத்த மரியாதையை எங்கே பார்க்கிறோம் எழுந்து நின்றார்கள் சகல ஜனங்களும் எல்லாரும் மற்றவர்கள் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த சிறு வயதினர் பாமர மக்கள் மற்றவர்கள் என்று சொல்லப்பட்ட ஒருவேளை அடிமைகள் ஒருவேளை சிறு பிராயத்தா வாலிபர்கள் எல்லாரும் ஆனால் கேட்டு அறியத்தக்கவர்களா இருந்தார்களா புருஷ ஸ்திரீகள் மாத்திரம் அல்ல மற்றவர்களும் இப்பொழுது எல்லாரும் எழுந்து நின்றார்கள் வசனம் ஆறு எவ்வளவு வளமைய வி டாக் அபவுட் ஹிந்து கல்ச்சர் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் கல்ச்சர் இந்திய தேசத்திற்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரத்தை நான் எப்பொழுதுமே செலுத்துவேன் நீங்களும் செய்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன் தெரியுமா இந்த தேசத்தில் தான் கர்த்த நம்மை ரட்சித்தார் எப்பொழுதுமே அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கணும் எப்படிப்பட்ட தேசம் என்று நீங்களும் நானும் கேட்கிற காரியங்கள் எதிர்மறையாக நம்மை நம்பிக்கையை இழக்க வைக்கத்தக்கதாக வந்தாலும் கூட இந்த தேசத்தில் வைத்துதானே உங்களையும் என்னையும் ரட்சித்தா அப்போ தேவனால் ரட்சிக்க முடியாத நபர் என்று யாருமே கிடையாது ஜாதி கோத்திரம் என்று எவருமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரம் லேவிரகம் பத்தொன்பதையெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய கலாச்சாரம் நமக்கு போதித்தது இயேசு வருவதற்கு முன்பாகவே பெரியோர்களுடைய சமூகத்தில் எழுந்து நிற்க சொல்லி தந்தார்கள் பெரியவர்கள் நம்முடைய தாய் தகப்பன்மார்கள் சில கோட்பாடுகளை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் கலாச்சாரம் வி ஹேவ் காட் சச் ரிச் கல்ச்சர் இன் இந்தியா வி ஹாவ் டு பி தேங்க்ஃபுல் டு காட் ஃபார் அவர் நேஷன் எப்படிப்பட்ட கலாச்சாரத்தை சொல்லி கொடுத்தார்கள் கிறிஸ்தவர்களே கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நம்முடைய கலாச்சாரமே சொல்லி தந்த கலாச்சாரம் என்றால் இந்த கலாச்சாரம் என்று சொல்லுகிற வேத கலாச்சாரம் எப்படிப்பட்ட கலாச்சாரம் என்பதை பாருங்கள் பெரியவர்கள் சமூகத்திலே எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோமே இன்று உங்களுடைய பிள்ளைகளாகட்டும் உங்களுடைய பேர பிள்ளைகளாகட்டும் வயதிலே முதிர்ந்தவர்களுக்கும் ஆண்டவருக்குள்ளாக இருக்கிற தங்களுக்கு முன்பாக கடந்து போன எந்த ஒரு பரிசுத்தவானுக்கு முன்பாக எழுந்து நிற்கிற மரியாதையை நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அபவால் விஷ் நோ ஹவ் டு ரெவ் யூ காட் 
how to give the due respect to the master adanal dhaan naan yosikiren janangal ellarum endral hallelujah nalla gavaningale nalla gavaninge vasanathai ariyada adhaadu kettu ariyathukku belan illadavargal devanukuriya mariyadai selutha mudiyadhu நான் ஏன் இப்போது மனுஷனுக்கு கொடுக்கிற மரியாதைக்கு முன்பாக தேவனுக்கு கொடுக்கிற மரியாதையை காட்ட வேண்டி இருக்கிறது ஏனென்றால் வசனம் ஐந்து அதை தான் சொல்லி முடித்தது அதை தான் சொல்லி முடித்தது நம்ம ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு மரியாதை கொடுத்தவர்கள் தான் அதனால தான் லேவி ரகம் பத்தொன்பதை நான் சுட்டி காட்டினேன் இந்து கலாச்சாரம் இந்திய தேச கலாச்சாரம் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்து தேச கலாச்சாரம் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்திய தேசத்துக்கே அந்த கலாச்சாரம் என்றால் நான் சொல்லுகிற இந்த வேத கலாச்சாரத்திலும் கத்த சொன்னதை சொல்லும் பொழுது ஒரு ஒரு மரியாதை ஒரு ஒருவருக்கு காட்டக்கூடிய சில தன்மை அதான் மனப்பாங்கு ஆட்டிடியூட் அந்த ரெஸ்பெக்ட் என்றெல்லாம் வரும் பொழுது கத்த தெளிவாய் சொன்னார் அப்பா எல்லாருக்கும் வசனத்தை வாசித்து பிரயோஜனம் இல்லைப்பா யாரெல்லாம் புருஷ ஸ்ரீகள்னு பாரு ஏனென்றால் அவர்கள் இஸ்ரோவேல் கோத்திரத்தார் அவர்களுக்கு நியாய பிரமாணம் சொந்தமானது அவர்களுக்கே உரியது அவர்கள் நிற்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல மற்றவர்கள் யார் மற்றவர்கள் யாரெல்லாம் கேட்டு அறியத்தக்க அனைவரும் மற்றவர்கள் எல்லாரும் நான் வசனம் ரெண்டு மூன்றையும் இணைத்திருக்கிறேன் இந்த நெகைமை எட்டிலே எல்லாரையும் கூட்டு அப்பா என்னென்ன கேட்டு அறியத்தக்கவர்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் வசனத்தை கேட்டு அறியக்கூடிய ஒரு லெவலில் இருக்கிற யாரானாலும் அந்த வசனத்தை மதிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்களே அப்போது அந்த வசனத்துக்குரிய மரியாதை அவர்கள் கொடுக்க முடியும் என்றால் தேவனுக்கே மரியாதையை கொடுக்கிறார்களே தேவனுக்கு மரியாதையை நாம் கொடுக்க முடியும் என்றால் தேவனால் போதிக்கப்பட்ட நாம் தேவன் சொல்லுகிற விதமாய் மற்றவர்களையும் சாரி தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட சத்தியத்தை மதிக்கிற நாம் தேவன் கொடுத்த சத்தியத்தினாலே மற்றவர்களை மதிக்க கற்றுக்கொள்வோமே அன்பு ஜனமே இந்த சாயங்கால வேலையில என்னோடு கூட இந்த சத்தியத்தை பின்பற்றுகிற நீங்கள் எப்படி நாம் இந்த கலாச்சாரத்தை படித்து கொண்டோம் கவனிங்களே எது கலாச்சாரங்க இன்னைக்கு எதெல்லாம் சத்தியத்தோடு இணைந்து போகிறதோ அதுதான் சரியான கலாச்சாரம் அது எந்த தேசமானாலும் நம்ம இந்து தேசமானாலும் அது நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நன்றியோடு நாம் அவரை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எனக்கு ஆண்டவர் சொல்லித்தருகிறா பாருங்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நின்றார்கள் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்த போதே பிரைஸ்கா இதை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வாசிக்கும் போது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்படும் போது என்ன நடக்கிறது என்ற அந்த அந்த ரெவரன்ஸ் அங்க வாசிக்கிறோம் இங்கு நான் இதை வாசிக்கும் பொழுது புஸ்தகத்தை திறந்த போதே வாசிக்க திறக்கும் போதே ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நின்றார்கள் பாருங்கள் வசனம் ஆறு அப்போது எஸ்ரா மகத்துவம் உள்ள தேவனாகிய கத்தரை ஸ்தோத்தரித்தான் ஹாலை லூயா என்று சொன்னவர்கள் என்னோடு கூட கரங்களை உயர்த்தி ஹாலை லூயா மகத்துவம் உள்ள கர்த்தரை ஸ்தோத்தரித்தான் வசனத்தை வாசிப்பதற்கு முன்பாக எத்தனை காரியங்கள் நடக்கிறது பாருங்கள் நாம் சில நேரம் நாம் இதை மறுபடியும் ரீவைண்ட் பண்ணுகிறதாய் நான் சொல்லுகிறேனே நான் இதை ஏன் இப்படி வார்த்தைக்கு வார்த்தை நான் சொல்லிக்கொண்டே போகிறேன் என்று கவனியுங்கள் அஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தைக்கு வார்த்தை இதை ஏன் நான் அதனால் தான் சொன்னேன் நிகமே எட்டை என்னோடு திறந்து வைத்து நீங்கள் அப்படியே தியானம் செய்யுங்க என்னோடு கூட அப்படியே ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரித்து கொண்டே கேளுங்க நம்ம எப்படி ஒரு வார்த்தை வாசிப்பதில் கூட அந்த ரெஃபரன்ஸ் நாம் இழந்த காரியங்கள் நாம் நாம் நினைப்பூட்டி கொள்ள முடிய கத்த நமக்கு கொடுக்கிற விஷயங்கள் வாசனத்தை சில நேரம் வாசிக்கும் போது சிரிக்க தோன்றும் சில நேரம் உண்மையாய் அழுகை வரும் சில நேரம் அவருடைய அவருடைய அந்த ஹியூமர சென்ஸை அனுபவிக்கலாம் ஆண்டவர் இயேசு பேசினதில் அவ்வளவு சீரியஸான பர்சனாலிட்டியா படத்தை வரைந்து எல்லாம் காட்டுவார்கள் அவரை கிறிஸ்தவர்கள் என்றாலே ஆறு மணி என்று சொல்லுவார்கள் ஆறு மணி போன்ற முகத்தை உடையவர்கள் அப்படி என்றால் இப்படியே தான் இருப்பாங்க சிரிக்க தெரியாதவர்கள் என்று சொல்லுவார்களே நான் யோசிப்பேன் எவ்வளவு ஹியூமர சென்ஸோடு அவர் எழுதி வைத்திருக்கிற சில வசனங்களை எல்லாம் வாசித்துகின்றா சிரித்துவிட தோன்றும் அப்போ அந்த வசனத்துக்குடைய பிரசனத்துக்கும் இருக்கிற அந்த அந்த மரியாதை பய பக்தி நாம் விட்டுவிடக் கூடாது எனக்கு ஆண்டவர் சொல்லித்தருகிற எவ்வளோ வல்லமையான ஒரு காரியம் ஹலோ லூயா என்ன அழகாய் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் அவர் சோ ஸ்தோத்தரிக்கிறார் மகத்துவம் உள்ள தேவனாகிய கத்திரை ஸ்தோத்தரித்தான் ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்கள் கைகளை குவித்து ஐ வாஸ் ஸோ அமேஸ்ட் வென் ஐ ரெட் திஸ் ஸ்கிரிப்ட் 
I said, God, this is our culture. Biblical culture is our culture. <laughs> Not our culture is biblical culture. And the Kartar Veda Tredi Vetrekre and the Kalacharam, Yenkal Kalacha. And I think Manishina Path of Stotrate, Nam Selatum Burde, Katra Ninait, Katur Kul Erekra, Uravai Path, Avi Yenaipi, Neneva Gurundan Stotram Selatum. Praise the Lord, sister, praise the Lord, brother, and our end artum, Nam Elarum, Nam Katur Kul Avare, Ninait, Stotari Poma He. Katarakul, Namade, Uraway, Ninate, Avare, Stotari Pomahe, Avi Le, Nama Yenaitare, Adi Ninate, Katrak, Stotram, Selatu, Mahe, Namelarum, Devnude, Pillekil, and the Ninaiputale, Kodukatakalahe, Stotram. And he gave a lot of hair to the Parangalana Vasikum, a general alarm, Tangal Kaikale Kuvitu, other Kumaru Moriahe. Katari Mahatwa Tesra, Tudi Karamikra, and the Vede, and the Nyaya Pramana Tiran the Vete, Abde Katari Mahatwa Tes, Totari Kumade, Janangal Elarum Kaihele Kuvit Sulagraham. Amen, Amen, Amen. Yend the Soli Kunind Muhangupra Vidinde Katari Panindu Hunda. Hallelujah, and the Salalama. Hallelujah, Amen. Selenerum Selakari Inglenam, Ariamal, Ariamal, Warrenalum, Pin Butcher, Mudiadin, Abdi Pin Butcher Kudad. Nan Mudal Marayaka Amen in Ravarte, in a petted at the Tahap and Wailer in the Dan Katrukunde. In a Kumunbaha or Siri, a Pendagoste, Sabaiki, Sandavar in Tahapan, our Mula Mahatan, Yesu in the Namate, in Wakil, Mudal Marayahe, Kelvi Pate. An al Rechipu in the main way, Nandan Mudalavadahe, Kudumatil Anubavite. Our Mahalindu Sulavendu, Anal Amen, enter our day, and the Sabaile Soli Kudutta even the Yanakum Sola Soli Kudutta. But then I've read a till Kate the Kelvi Amen and Dal Yena Partham Stotra Mendal Yenartham Alilia in the end Sulavendum Kakanum Kelvi Hale Muratatama Yale, Katrukole Artha Milamal one day pin but to the Ada Yamahad. அது உனக்குள்ளது என்று சொன்னாரே அது உள்ளது என்றால் எது நாம் அறியாமல் உணராமல் அது உள்ளதாய் மாறாது அறியாதது ஆதாயமாகாது அறிந்தால்தான் அது ஆதாயம் ஹalleluya i will teach you what is profitable for you god has to teach us what is profitable isaiah 48 chapter you know that verse number 17 in the Kali Lenam Zoom meeting like Keto. God has to show us what is profitable. God has to teach us what is profitable. Otherwise, we will never ever come to know that. Apo Andava Sulitandada Ada Yenge, Apo Yena Kulla the Yedu, Ungulu Kulla the Yedu, and Re Nama Karpane say with the Alla, then Andava Suna and Grumba Pudikum, and the Ungulaku were Velichamaka and the Hundaka and a pin button will govern. Wulla when I want to go to Kapadam. Abdinda, I want a cool wonder Yirkara the end of the Wulla de Adan Wullaven. In the Valamera Warte Parangal, Wullaven and Dal, yet I want to Yirka and Duma, I want a Kirkara. Cake Kara Vida till one the Vishingal, Villa Kay Kolutin of Vishir till one the Arthangal. Veli put one the Rahasio Ada, Veli Yeranga Maha the Rahasi lay, Aria put the Veli Kura the Mari Burul Mille, Abdinda, Aria Patal than Ada Velicham. Wunaranda than Ada Adai Aria Padada de Velicha Mahad Abdendal Aria Patad Velikuvara Abdendal Aria Patala de Veliku Vermendal Velie Varum Epudi Velak Yerim Burde Velak Tantin Mel Vaka Podomo Apudi Velie Varum Marakal in Kiro, Katil in Kiro, the Vodukavo, Marekavo, Mudiad Ningal Malin Melirka Patanam and Sona, the Marindrika Mata, the Karanam Yeriger or Vilak Marindrika Mata, the Abishagam Pana Pata Walke, Devan Arihera Walke, Wulla Varhala, Yarirandala Marhale, Mareka Mudia, the Karangalai Tati Katodi Avian of the Kuru Stotram, Hallelujah. Amen. Wulla Varhe, Katha Solivita, Wulla Venevan of the Kukuduka Padam, Amen, Apprenda Lenata, Wulla and the Manishunoko, Manishiko, Kuduka Padange, our Hale Nambal, Amahaka Kudakla, Marhala the Kusunda Karaki. But remember this, Yilla the Veneveno, powerful statement, Yilla the Ven, Wulla Ven, Yilla the Ven, other Kayede put a nilum, grey area, Yilla, neutral ground, Yilla, Wulla Veneveno of the Kukuduka Padam, Yilla the Veneveno. 
அப்படின்றது அவனுக்கு இல்லை ஏற்கனவே ஆனால் அவன் நினைத்துக் கொள்கிறான் தனக்கு குண்டென்று நினைக்கிறான் எவ்வளோ பெரிய ஃபூலிஷ்னஸ் அது எனக்கு நான் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது ஓ வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தில் அதை தான் சொன்னார் நீ தரித்திரன் ஆனால் ஐஸ்வர்யவானை நினைக்கிறாய் நீ செத்தவன் ஆனால் உயிருள்ளவன் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறாய் எவ்வளோ பெரிய டேஞ்சர் இது யுவர் ரெப்புடேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் people think that you are alive but you are actually dead this is a right calculation kartha sonnanu na adha nenipen inda inda saagala velile ne gavanithu ketukondukra anbu pillai kartha sonnanu edhu nammude status na train la vandha status card correct angla endha station ku poi kondirukiradhu endha station vittu vandu kondirukiradhu status எதுங்க சரியாக நம்ம லைஃப்பில் போய்கொண்டிருக்கிறது என்பதை கர்த்தர் காட்டணும் இருக்கிறதா அவன் வாழ்க்கையில் கண்டுபிடி சாகிறது கேதுவாக இருக்கிறவர்களை நீ ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும் நீ எச்சரிக்கையாக இரு என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அவர் சொன்னாதாங்க அது சரியான சரியான ஸ்டேட்டஸ் அது சொன்னா அப்போ அப்படின்னா இல்லாதவன் உனக்கு இல்லை கொஞ்சம் இருக்குது அப்படின்லாம் வரலைங்க இல்லாதவன் அன்பு ஜனமே கவனிங்க முப்பது பர்சன்ட் இருந்தாலும் ஆண்டர் மதிப்பார் அறுபது என்றாலும் அதை இருக்கிறது என்று தானே சொன்னார் நூறு முழுமையானது ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறார் இல்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் எது இருக்க வேண்டுமோ அது இல்லை எனக்கு அன்பு ஜனமே கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளாய் நாம் கவனிக்கிற சத்தியத்துக்கு முன்பாக நாம் கைகூப்பி ஆமின்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிற இல்லை என்றால் இல்லை அப்போ நீ உனக்குண்டு என்று நினைப்பது வீணானது அந்த நினப்பை கூட எடுத்துருவேன்ட்டார் ஆண்டவர் என்ன நினைக்கிறாய் இருக்கிறது என்று அது கூட இருக்காது காரணம் நீ ஏற்கனவே இல்லாதவன் ஏற்கனவே இல்லாதவன் உள்ளவனாக இருந்தால் கொடுக்கப்படுமே இல்லாதவன் இடத்துல என்ன நினைக்கிறதும் உண்டென்று நினைக்கிறதும் அவனை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஏனென்றால் நீ ஏற்கனவே இல்லாதவன் யோசித்து கேளுங்கள் அன்பு ஜனமை இப்படியாக ஆமே நாமே நாமே நாமேன் என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படியே ஆக கடவுள் அப்படியே ஆக கடவுள் அதுதான் ஆமேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு ஆமேன் கர்த்தரை துதிக்கிறார்களா மகத்துவம் உள்ள கர்த்தரை சோத்தரித்து கொண்டிருக்கிறார்களா ஆமேன் அப்படியாக கடவுள் நான் இதையெல்லாம் வாசிக்கும் போது நீங்கள் நன்றாய் கவனிங்க நன்றாய் கவனிங்க அன்பு ஜனமே நன்றாய் கவனிங்க நான் மறுபடியும் கவனிங்க கவனிங்க என்று சொன்னால் நான் கவனம் சிதறினவர்கள் கூட திரும்ப அப்படியே கவனிக்கணும் அதுதான் அர்த்தம் வெறும் கரத்தை கூப்பி இல்லை சொல்லி இன்னைக்கு உணரத்தக்க விதமாய் கர்த்தர் இடைபடுகிறார் Every word in the Bible is so important. அவர்கள் கை கூப்பி ஆமேன் என்று சொல்லி இன்னைக்கு நீங்கள் நிறைய நேரம் பார்க்குறோம் நம்ம நிறைய பாட்டு பாடினாலும் இசை வாசித்தாலும் ஆராதனை என்று வரும்பொழுது பாருங்கள் நம்ம நம்முடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் தேவனுக்காக நாம் அவருடைய சேவையில் அவரை சேவிப்பதற்காக சோத்திருக்கிற அந்த அந்த ஆராதனை என்பது நீங்கள் வெறும் தலையாற்ற உடம்பாற்ற விஷயம் இல்லைங்க எத்தனை பேர் கேட்டீர்கள் ஸ்தோத்திரம் இப்போ வெறும் பாடலை தாண்டி நம்முடைய ஆத்துமாவை ஆவியை இணைத்து அதற்கு நாம் பிரதியுத்திரம் உரைக்க வேண்டும் இப்போ நான் அதை தான் இங்கே வாசிக்கிறேன் சச் அ பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதற்கு மறுமொழியாக எப்படி எஸ்ரா கத்துடைய மகத்துவத்தை ஸ்தோத்தரித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது மகத்துவம் உள்ள அந்த தேவனை அவர் ஸ்தோத்தரித்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த ஸ்தோத்தரிக்கிற நேரத்தில் அவர் அந்த வேதம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது நியாய பிரமாண புஸ்தகம் ஜனங்கள் எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் கமான் எவ்ரி வேர்ட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன் சபையில் சிறுபில் எழுந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் எழுந்து நிற்கணும் அப்படின்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படி முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கும்னா அது கையில் தூக்குற குழந்தையா இருக்கலாம் நடக்க முடியாத பிள்ளையா இருக்கலாம் ஆனா அந்த அந்த ரெவரன்ஸ் என்று வரும்பொழுது ஆண்டவ சபைக்கெல்லாம் பாருங்க அதுதான் சொல்லுவேன் இது பெந்த ஹஸ்தே டீச்சிங் இது வந்து இன்னொரு டீச்சிங் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது வசனம் சொன்னால் அதை நம்ம கீழ்ப்படிந்து செய்ய வேண்டும் நம்மளால முடியாத சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் அறிவார் நான் வியாதிப்பட்ட நிலைமையோ முடியாத சூழ்நிலையோ அந்த இயலாத பிள்ளைகளை பற்றியோ பேசவில்லை அந்த ரெவரன்ஸ் என்று வரும்பொழுது நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய தலைமுறைகளுக்கும் நாமும் நம்மை போதித்துக் கொண்டவர்களாயும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஹலே லூயா எப்படிங்க முடிந்தது எல்லாம் இழந்த ஒரு கூட்டங்க நான் அதை தான் சொல்லுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாம் சரியாக போகும்போது சில காரியங்களை சொல்லிக் கொடுத்தா நமக்கு பிடிக்காது 
ஆனால் எல்லாம் இழந்த நிலைமையில் ஜனங்களுக்கு இருந்த ஒரே நம்பிக்கை கத்துடைய வார்த்தை நாங்கள் அதை கேட்கணும் நாங்கள் மனம் திரும்ப வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் ஒருமணப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் எதற்கு வந்திருக்கிறோம் வேற எந்த அற்புதத்துக்காகவும் வரவில்லை வேற எந்த சௌகரிய வாழ்க்கை கேட்க வரவில்லை எங்களுக்கு ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்கணும் அந்த ஒருமணப்பட்டு நின்ற அந்த நிலைமையை பாருங்க அந்த வசனத்தை வாசிக்க திறக்கும் பொழுதே ஜனங்கள் நின்றார்கள் என்றால் அதுவும் எல்லாரும் நின்றார்கள் எவ்ரி வேர்ட் இஸ் கிவன் வித் மீனிங் நின்றது மாத்திரமல்ல அவள் கரங்களை குவித்து ஆமேன் ஆமேன் என்று மறுமொழியாக சொல்லி 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 Teach your children to say Amen and praise the Lord. Teach your children to say Amen to the prayers. I always tell the little ones when they come for prayer to say Amen. Amen. If you are not able to do it, you will say Amen. If you are not able to do it, you will say Amen. That is the sign. That is the sign. I am Amen. I will say Amen. I will say Amen. I will say Amen. That is the sign. Hallelujah. We have to become like little children. Then only we can enter the kingdom of God. That's why we are little children. We are not 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 little children. நம்ம வெட்கப்பட விட வேண்டிய காரியங்கள்லாம் உலகத்துக்கும் மாம்சத்துக்கும் பிசாசுக்கு உரிய விஷயங்க பாவம் செய்ய தான் வைக்கப்படணும் அநீதி செய்ய வைக்கப்படணும் அநியாயம் செய்ய வைக்கப்படணும் பொய் பேச வைக்கப்படணும் கெட்ட காரியங்கள் செய்ய தான் வைக்கப்படணுங்க கத்துடைய காரியத்தில் வெக்கமே இருக்கக்கூடாது என்னென்ன இதெல்லாம் ஆண்டவர் டீச் பண்ணுற விஷயங்கள் வேற என்ன சொல்லி தருவது எல்லாரும்னா கேட்டு அறியத்தக்க நிலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான்ப்பா வசனம் அப்போ அவங்க கேட்டு அறியத்தக்க நிலைமையில் இருந்து விட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் நிச்சயமாக கத்தருக்குரிய மரியாதையை கொடுப்பார்கள் கத்தருக்குரிய மரியாதையை கொடுத்தார்கள் என்றால் கத்துடைய வசனத்தை கற்றுக்கொண்டு அவர்கள் மற்றவர்களுக்குரிய மரியாதையை கொடுப்பார்கள் ஆமே ஹலே லூயா ஏமே ஏமே நான்கு அதாவத காரியத்தை ஏற்றி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தருக்குரிய அந்த பயபக்தியை பெற்றுக் கொள்கிறதான காரியம் கத்தருக்குரிய பயபக்தி ஐந்து என்ன சொல்லலாம் ஆண்டோடைய வசனத்திற்கு ஆமேன் வசனத்தோடு ஒரு மனம் எப்படிலாம் நீங்க உணர்த்தப்படுகிறீர்களோ எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குறிப்புகளை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க சப்ஜெக்டை நான் முடிக்க வேண்டிய நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது வாசிக்கலாம் ஏழாவது வசனம் பதிமூன்று பேர் அங்க நான் நம்பரை கவுண்ட் பண்ணா அதாவது அவர்கள் என்பவர்கள் சில பெயர்கள் நமக்கு டைம் இல்லை பதிமூன்று பேர் முக்கியமான நம்பர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது டுவெல் வேணா சொல்லியிருக்கலாம் பதிமூன்று பேர் லேவியரும் நியாய பிரமாணத்தை ஜனங்களுக்கு விளங்க பண்ணினார்கள் பிரேஸ்கார் இந்த ஏழாவது வசனத்தில் இருக்கிற பதிமூன்று பேர்களுடைய அந்த பேர்களுடைய பெயர்களை வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வீட்டில் ஏன்னா நான் யோசிக்கிறேன் லேவியர் விசேஷித்த கூட்டம் தேவனால் ஆசாரியத்துவத்திற்கென்றே பிரிக்கப்பட்ட தேவனாலேயே பிரிக்கப்பட்ட கோத்திரம் லேவியர்கள் அது விசேஷமானது ஆண்டுடைய சேவைக்குன்னு பிரிக்கப்பட்டாங்கப்பா ஆனால் இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாடில் நாம் எல்லாம் யார் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் அல்லவா ஹால இல்லையா என்று சொல்லுங்க நீங்களும் நானும் ஆண்டவருடைய ஆசாரிய கூட்டம் என்றால் ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் என்ன ஒரு பயங்கரமான வார்த்தை இப்படிப்பட்டதான அழைப்பை பெற்ற நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அன்பு பிள்ளையை கவனிக்க வேதபாட வகுப்பு என்பது யாரோ ஒருவர் போதித்து மற்றவர்கள் கேட்கத்தான் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் என்னை போதித்து வழி நடத்தின ஒவ்வொரு காலகட்டத்தின் அதான் தெய்வ தாசர்களை பரிசுத்தவான்கள் அதில் தெய்வனுடைய தாசர்கள் என்றால் மனுஷிகள் இருந்தார்கள் மை என்கவுண்டர் வித் ப்ராஃபிட் இஸ் வித் உமன் ஆஃப் காட் ஆல்வேஸ் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் விமன் வித் பவர்ஃபுல் ப்ராஃபிட்ஸ் ப்ராஃபிட்டஸ் அந்த நாட்களிலே கர்த்தருக்குள்ளே உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் தேவனுடைய வாயாக எங்களை நடத்தின ஆரம்ப காலகட்டத்தின் என்கவுண்டர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது நான் ஸ்ரீகளை பார்த்திருக்கிறேன் தீர்க்கதரிசிகள் இப்படியும் கர்த்தருடைய வாயாய் ஒரு லேடி இருக்க முடியுமான்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் செயல்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட பாத்திரங்களுக்காய் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த கவனிங் அன்பு ஜனமே இன்றைக்கு இன்றைக்கு நம் புதிய ஏற்பாட்டு ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாய் கத்துடைய ஊழியர்களாய் ஊழியக்காரிகளாய் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் இன்று தேவன் லேவியர் கோத்திரத்திற்கு மட்டும் என்று நிலை நினைக்கிற நினைப்பு இல்லை வேதத்தில் ஏனென்றால் அவரே அதை மாற்றி இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட அவருடைய பரிசுத்தவான்களை நீதிமான்களாக ஆக்கப்பட்ட எல்லாருக்குமே ஊழியர்கள் என்ற ஸ்தானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் ஆண்டுடைய ஆசாரிகள் நீங்கள் ஆண்டுடைய ஊழியக்காரர்கள் ஆண்டுடைய ஊழியக்காரிகள் 
கத்துடைய வசனத்தை இவ்வளவாய் கேட்கும் பொழுது நான் அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் தேவனுடைய வசனத்தில் நடத்தினர்கள் ஒரு காலத்தில் சொன்னார்கள் நீங்கள் இப்போது இவ்வளவாய் வசனத்தை கேட்கிற நீங்கள் ஒரு நாள் வசனத்தை கொடுக்கிற ஸ்தானத்திற்கு கத்தர் உங்களை வைப்பா ஏன் தெரியுமா கேட்டு அறியத்தக்க நிலைமையில் ஒரு பிள்ளையோடு ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார் என்றால் எவனுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவனிடத்தில் அதிகம் கேட்கப்படும் அன்பு பிள்ளையே யூ பிகம் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் வென் யூ ஹேவ் தி என்கவுண்டர் வித் காட்ஸ் ட்ரூத் எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு விசை கத்தோடைய சத்தியத்தோடு நீங்கள் ஒரு என்கவுண்டர் வரும் பொழுது கத்தர் உங்களை பொறுப்பாளியை மாற்றுகிறார் எதற்கு தெரியுமா சத்தியத்தை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு விளங்க பண்ணணும் தட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நா யூ பிகம் த ரெஸ்பான்சிபிள் லிசனர் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் யூ பிகம் த ரெஸ்பான்சிபிள் லிசனர் ஆஃப் காட்ஸ் ட்ரூத் அதான் சொன்ன விளக்க கொளுத்திட்டேன் உனக்கு வெளிப்படுத்தி விட்டேன் ரகசியம் வெளி வெளியரங்கமானது அறியப்பட்டு வெளியே வருகிறது என்றால் நீ விளக்கத்தண்டின் மேல் என்னால் வைக்கப்படும் பொழுது எதனால் வைக்கப்பட்டாய் வீட்டில் வருகிற எல்லாருக்கும் நீ வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும் அம்மே இருள்ள இருக்கிறவங்க வெளிச்சத்தை காணணும் உங்களை சந்திக்கிறவங்க ஆண்டவர் யாருன்னு அறியணுங்க ஆண்டோடைய ஆண்டோடைய ஸ்டாண்டர்ட் அதான் ஆண்டோடைய ஸ்டாண்டர்ட் எதுன்னு அறியணும் இந்த உலகத்தில் அப்படிப்பட்ட ஸ்டாண்டர்டை யார் காட்டுகிறது சொல்லுங்க எங்கேயாவது போய் சத்தியத்திய சுவிசேஷத்தை சொல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றால் யாராவது நீங்கள் இவ்வளோ அன்பாய் பேசுகிறீர்கள் இல்லைனா மன்னிக்க இவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டி உங்களுக்குள்ளலாம் எப்படி வந்தது இல்லை என்றால் நீங்கள் ஏன் இவ்வளவாய் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுகிறீர்கள் என்று எந்த கிறிஸ்தவரையாவது பார்த்தோ அல்லது உங்களையும் என்னைய பார்த்தோ கேட்டால் பெருமையை நமக்கு எடுக்கவே முடியாது நாம் யாரை காட்ட வேண்டும் சொல்லுங்க எங்களுக்கு போதிக்கிற ஒரு வேதம் உண்டு எங்களை சந்திக்கிற ஒரு தேவனுடைய சத்தியம் உண்டே எங்களோடு பேசி எங்களுடைய மனதை புதிதாக்கி எங்களுடைய ரூபத்தையே மறுரூபம் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இது எங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு சத்திய வேதம் உண்டே அதைத்தானே சொல்ல முடியும் என் முப்பாட்டர்கள் எங்கள் தாத்தா பாட்டி எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லிக் கொடுத்ததுன்னு சொல்லணுமா சொல்ல முடியுமா இந்த தரத்தை யார் கொடுத்தது வடிகாட்டினார்கள் என்று வேணால் சொல்லலாம் இயேசுவினிடத்தில் வசனத்தை அறியும்படி வழிகாட்டினார்கள் ஏலி சாமு வேலை வழிகாட்டினது போல அடுத்த முறை கூப்பிட்டார்னா கர்த்தாவை சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன்னு சொல்லுப்பான்னு ஜெபிக்க முதற்கொண்டு கற்று கொடுத்தாரே அப்படி வழி நடத்தினார்கள் ஆனால் இந்த இந்த தரத்தை யார் கொடுத்தார்கள் இந்த குணத்தை யார் காட்ட முடியும் அப்போ வேதத்தை நம்ம ரெஃபர் பண்ணாமல் இருக்க முடியலைங்க நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட வெளிச்சத்தை கொடுக்கத்தான் கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் எதை வார்த்தையை அதனால் தன்னையே வெளிப்படுத்துகிறாரே கமா நம்ம இதை பார்க்கணும் வேகமாக முடிக்க வேண்டும் எனக்கு என்ன பிடித்திருக்கிறது என்றால் லேவியர் மாத்திரம் அல்ல இந்த பதிமூன்று பேரும் நியாய பிரமாணத்தை விளங்க பண்ணினார்கள் க்ளோரி டு காட் ஃபார் சச் பீப்புள் ஆஃப் காட் தேவனை தேவனுடைய சத்தியத்தை விளங்க பண்ணுகிற அந்த கூட்டம் எவ்வளவு அவசியம் நம்ம ஜெனரேஷனில் இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு எவ்வளோ பெரிய அர்த்தம் இருக்குது தேவ பிள்ளையே உங்களை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறார் உங்களோடு பேசுகிறார் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சத்தியத்தில் காட்டுகிறார் என்றால் அதற்கு எவ்வளோ பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது எவ்வளோ பெரிய அர்த்தம் இருக்குது அன்பு பிள்ளையே அதான் பாருங்கள் விளங்க பண்ணினார்கள் எவ்வளோ தேவை இருந்திருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோ ஜனம் நான் அந்த ஜனத்தோட நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஈராயிரத்தி முந்நூற்று அறுபது பேராக இருந்தார்கள் அவர்களை தவிர ஏழாயிரத்து நான் போய் கொண்டிருக்கிறது ப்ரீவியஸ் சாப்டர் அதனால தான் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியை வாசிங்க அவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளோ பேர் தேவை அவங்களுக்கு வசனத்தை விளங்க பண்ணுகிற ஆட்கள் தேவையாக இருந்தார்கள் பாரு வெறும் எஸ்ரா மட்டும் இல்லை நெகேமையாக மட்டும் இல்லைங்க நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச பேர்லாம் அவ்வளோதான் நெகமையா இஸ்ரா ஏன்னா அந்த பேர் தான் வேதத்தில் இருக்கு ஆனால் அவங்களோட லேவியர்கள் பெயர்கள் கொடுக்கப்படலை நிறைய அவங்களோட பதிமூணு பேர் அட்லீஸ்ட் பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இவர்கள் எல்லாம் கத்துடைய வேதத்தை விளங்க பண்ணினார்களா பிரமாணத்தை விளங்க பண்ணினார்கள் எட்டு 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 என்னோட தயவாக சத்தமாய் வாசிங்கள் நெகமை எயிட் வேர்ஸ் நம்பர் எயிட் வாசிக்கலாமா அவர்கள் தேவனுடைய நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை ஆமேன் தீர்க்கமாக வாசித்து ஆமேன் என்று சொல்லுங்கள் ஆமே தீர்க்கமாக வாசித்து அர்த்தம் சொல்லி வாசித்ததை அவர்களுக்கு விளங்க பண்ணினார்கள் ஆமே ஆமே அப்ப சத்தியத்தை வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்கு கூட ஒரு அதிகாரம் உண்டுங்க உளறி வாசிக்க கூடாது அதுதான் அர்த்தம் அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் தீர்க்கமாக வாசிப்பது பாருங்க இந்த ரெவரன்ஸ் சாண்டவடிய அந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை திறந்த போது எல்லாரும் எழுந்து நின்று மகத்துவம் உள்ள தேவனை 
எஸ்ரா ஸ்தோத்திரைக்கு ஆரம்பித்த போது ஜனங்கள் எல்லாம் கையை குவித்து ஆமேன் ஆமேன் என்று மறுமொழி சொல்லி முகங்குப்புற பணிந்து விழுந்து அவரை ஆராதித்த அந்த பாஷ் அந்த ஜெஷ் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் நினைவு கொண்டு வாங்க இத்தனையும் செய்யும் பொழுது அந்த அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறதுல கூட தீர்க்கமாய் வாசிப்பது ஏமே தீர்க்கமாய் வாசிப்பது டிவோட் யுவர் செல்ஃப் டு பப்ளிக் ஸ்கிரிப்சர் ரீடிங் பால் இன்ஸ்ட்ரக்டர் திமுதி It's a sort of devotion. பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பப்ளிக்கா ஸ்கிரிப்சரை வசனத்தை எப்படி வாசிப்பது என்று தெரிய வேண்டும் ஆஸ் தோ யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் த மிஸ்ட் ஆஃப் அ மல்டிடியூட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரேஸ் யுவர் வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக் அலாட் ரீட் இன் கிளாரிட்டி அந்த 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 ஒரு காரியத்தை கூட கர்த்தர் கவனிக்கிறார் ஏன் தெரியுமா நம்மை முன்வைத்து அல்ல வசனத்தை முன்வைத்து அலை லூயான்னு சொன்னவர்கள் என்னோடு கூட நன்ற நல்ல சத்தமாய் ஆமேன் சொல்லி ஹாஃப் இது எனக்காக உங்களுக்காக எல்லாம் பேசுகிற அதிகாரமே இல்லை அது அப்படி அதிகாரம் வராது இதான் நான் சொன்னேன் சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபினாமினன் ஆண்டவர் கொடுத்தா அது அசாதாரணமாக அவருக்காக நிற்கிறவங்களுக்குன்னு அவர் கொடுப்பது அப்போ நம்ம ஆண்டோடைய வசனத்தை பேசுகிறோன்னா மூணு மூணு மூணுன்னு சரியாக ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் அர்த்தம் தெரியாமல் வாசிக்கவே கூடாது அதனால் தான் கேட்டு அறியத்தக்க சபை எல்லாம் கூட்டி வாருங்கப்பா மற்றவர்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த மற்றவர்களில் எந்த ஏஜ் குரூப் ஆனாலும் பரவாயில்ல கேட்டு அறியத்தக்க லெவலில் இருந்தால் போதும் ஒரு பிள்ளை இன்றைக்கெல்லாம் பாருங்கள் பெரியவங்களோட சிறு பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற கிளாரிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேசுகிற விதம் அது ஜெபிக்கிற விதம் வசனத்தை வாசிக்கிற விதம் ப்ரைஸ் கார்ட் கிளாஸ் டிஸ்டிங்ஷனை பார்க்கலாம் எங்கள் கத்தர் சொல்கிறார் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் என்ற அந்த வார்த்தை தீர்க்கம் என்ற வார்த்தை உடையது கவனிச்சிங்களா அப்படின்னா உளறி வருவதல்ல தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்கமாய் வர வேண்டும் வெட்டு துண்டு ரெண்டுன்றது போல வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படின்னா தீர்க்கமாய் வருவது தான் தீர்க்க தரிசனம் கிளாரிட்டி கிளியராக ஆண்டவருடைய சார்பாக ஆண்டவருடைய வார்த்தை பேசுவது அன்பு ஜனமே இன்னைக்கு நம்ம வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது கூட கர்த்தர் அதை கவனிக்கிறார் நம்ம பெருமைக்காகவே அல்ல எந்த ஏஜ் குரூப்பில் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுடைய வேதாகமத்தை அந்த பிள்ளைகள் வாசிக்கிறதுலேருந்து நீங்கள் வாசிக்கிறதுலேருந்து சொல்லி கொடுக்கணும் தீர்க்கமாய் வாசிக்கணும் ரீட் த ஸ்கிரிப்ட் வித் கிளாரிட்டி ரீட் த ஸ்கிரிப்ட் வித் போல்னஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டி என்னென்னால் அதெல்லாம் ஆண்டவர் கவனிக்கிறார் இன்றைக்கி கவனிங்கள் தீர்க்கமாய் வாசித்து அர்த்தம் சொல்லி அர்த்தம் சரியாய் சொல்லணும் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வாசித்ததை அவர்களுக்கு விளங்க பண்ணினார்கள் த மீனிங் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அர்த்தத்தையும் அந்த விளக்கத்தையும் அப்போ தாங்க அது வெளிச்சம் விளக்கம் இல்லை என்றால் அது வெளிச்சம் ஆகாது நான் சொன்னேன் உணரவில்லை என்றால் அது ஆதாயம் ஆகாது ஆமே அர்த்தம் இல்லை என்றால் அது ஆ ஆதாயம் ஆகாது அப்படின்றால் சரியாய் அர்த்தப்படுத்தினால் தான் அது ஆதாயமாக முடியும் இங்கே கத்தருக்கு அது தெரியும் ஆனால் தான் வசனத்தை தீர்க்கமாய் வாசித்தது மாத்திரமில்ல அதற்கு மீனிங் சொல்லுங்கப்பா அதுக்கு பிறகு அதுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதுக்கு விளக்கத்தை கொடுங்கள் அப்படி கொடுத்த போது ஜனங்கள் எல்லாரும் நான் முடிக்க வேண்டும் ஒன்பதாவது வசனம் ஜனங்கள் எல்லாரும் நியாய பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை கேட்டபோது என்னென்றால் கவனித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தீர்க்கமாய் வாசிக்கப்பட்டது அதற்கு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு ஜனங்களுக்கு பாருங்க அந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது அழுகை தாங்க முடியவில்லை திர் திர்ஷாதா என்னப்பட்ட நெஹேமியம் அவருக்கு வேறு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது திர்ஷாதா வேதபாரனாகிய எஸ்ராயினம் ஆசாரினம் ஜனங்களுக்கு விளங்க காட்டின போது அந்த விளங்க காட்டின லேவியரும் சகல ஜனங்களையும் நோக்கி இப்போ கவனிங்களேன் லேவியர் சொன்னார்கள் எஸ்ரா நெஹேமியா எல்லாரும் அப்படியாக விளங்க காட்டின அந்த நேரத்தில் ஜனங்கள் அழுதார்கள் உடனே அவர்களை பார்த்து இந்த நாள் உங்கள் தெய்வனாகிய கத்தருக்கு பரிசுத்தமான நாள் நீங்கள் துக்கப்படவும் அழவும் வேண்டாம் என்றார்கள் ப்ரைஸ் காட் என்று சொல்லுங்கள் ஏமே நேமே 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 ஐம் கோன் டு ஃபினிஷ் இயர் ஏனென்றால் நாம் சில நேரம் சில விஷயங்களை சொல்ல வரும்போது ஜனங்களுக்கு இந்த உணர்ச்சி என்பது ஒரு ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாக தேவன் வைத்த ஒரு காரியம் பார்ட் ஆஃப் அவர் சோ இமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஆனால் சில நேரம் பாருங்க சில இடத்துல ஆண்டவர் வந்த விதத்தை நான் சொல்லும்போது அது ஒரு ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும் அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் ஆண்டவர் சொல்ல இங்கே மக்கள் விசாரப்பட்டு அழுதாங்க அந்த அந்த சத்தத்தை கேட்டபோது அந்த நியாயப்பிரமான சத்தத்தை கேட்டபோது அதை விளங்கி கொண்டபடினால் ஜனங்கள் அப்படியே அழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் உடனே சொல்கிறாங்க அவங்கள நடத்தினவங்க நீங்கள் இன்றைக்கி விசாரப்படக்கூடாது அழக்கூடாது இது கத்துடைய பரிசுத்தமான நாள் ஆமே நீங்கள் துக்கப்படவும் அளவும் வேண்டாம் என்றார்கள் 
பின்னும் அவர்களை நோக்கி நடை கவனிங்க பத்தாவது வசனம் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் அங்கே வருகிறது நீங்கள் போய் கொழுமையானதை புசி தனத செலிப்ரேஷன் வரும்போது அங்கே எப்போவுமே என்ன கறி இருக்கணும் அப்புறம் ஸ்வீட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கணும்ன்ற காம்பினேஷன் இங்கிருந்து தான் வந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் கொழுமையானதை புசித்து மதுரமானதை குடித்து ஒன்றும் இல்லாதவர்களுக்கு பங்குகளை அனுப்புங்கள் வி ஷேர் ஆல்வேஸ் வித் பீப்புள் தோஸ் டோன்ட் ஹேவ் தட் ப்ரிவிலேஜ் தட்ஸ் அபவுட் செலிப்ரேஷன் இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான நாள் விசாரப்பட வேண்டாம் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே உங்களுடைய பலன் என்றான் கமான் கமான் இதை நான் முடித்து விட வேண்டும் பதினோராவது வாசனம் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது லேவிரும் ஜனங்களை எல்லாம் அமர்த்தி அழாதிருங்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அழறாங்க ஒன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க நீ கத்துடைய பரிசுத்த நாள் நீங்க போய் இன்னைக்கு செலிப்ரேட் தான் பண்ணணும் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணும் எல்லாம் சொன்ன பிறகு கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்கள் பெலன் என்றெல்லாம் நெகைமையை சொன்ன பிறகு லேவீரும் ஜனங்களை எல்லாம் அமர்த்தி அழாதிருங்கள் இந்த நாள் பரிசுத்தமான நாள் விசாரப்பட வேண்டாம் என்றார்கள் வசனம் பன்னெண்ட கவனிங்களேன் என்ன டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இதெல்லாம் ஒரு லைஃப்ல தான் சொல்லுவேன் சம்டைம்ஸ் தெர் ஆர் ட்ரெடிஷன்ஸ் டு ஃபாலோ தெர் ஆர் சம் கல்ச்சர்ஸ் டு அபாய்ட் வித் தெர் ஆர் சம் ஹியூமன் ஒப்பீனியன்ஸ் டு என்கவுண்டர் வித் there are so many things that comes come against the word of god nariya karyangal devudey vasanathukku eludapetta satyathukku virodhama varumbodhu adu tradition ah varalam manushinde abhiprayama varalam sadangacharama varalam naan kekkiren adu sila per adu endha angle ipo thoda enakku neram illai devunukku sitta pala adatha budhankaramai naan todaruve ana indha nerathile solranga idu kathrukku prasthamana naal neenga adakoodadunu andha vasanatha solli vilanga pannavargale solugiraargal endral janangalukulla vandha unarva gavaningale vasanam 12 appozh janangal ellarum ellarum sathamai sonneegala vasanam 12 ennodu kuda vasanathai vaasikireengal endru nambugiren appozh janangal ellarum solungal janangal ellarum yen janangal ellarum avargal thane orumana pattu vandha kootam yen janangal ellarum avargal purusha sthrigal maatram illai ketta ariyathakka ellarum thane anaivarum thane அப்ப எல்லாருக்குள்ள அந்த உணர்வு செயல்பட்டது பாருங்க பிரைஸ் கார் வசனத்தின் நிமித்தம் பேசின ஊழியக்காரர்கள் வசனத்தின் நிமித்தம் நின்ற ஊழியக்காரர்கள் அவள் அந்த அர்த்தத்தை சொல்லி தராங்க நீங்க இன்னைக்கு அழக்கூடிய நாள் இல்லைங்க துக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லைங்க நீங்க எல்லாம் மனமுயற்சி இருந்தாதான் கர்த்தருக்குள்ள பலன்கள் சொல்லி அவர்கள் சொன்னதை கேட்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை சத்தமாக என்னோட வாசிங்க தங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை உணர்ந்து கொண்டபடியால் கரங்களை நல்லா தட்டி கத்தருக்கு கொஞ்சம் ஸ்தோத்திரத்தை கொடுத்தலாம் ஹாலை லூ ஏ ப்ரேஸ் பீட்டு கா தங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தையை ஜனங்கள் எல்லாரும் உணர்ந்து கொண்டபடினார் புசித்து குடிக்கவும் பங்குகளை அனுப்பவும் மிகுந்த சந்தோஷம் கொண்டாடவும் போனார்கள் ப்ரேஸ் கா வாட் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இவ்வளோ அழுத ஆட்கள் சடனாக அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கொண்டாட போகிறாங்களா எப்படிங்க முடியும் ஏனென்றால் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையை உணர்ந்து கொண்டார்கள் அறிவிக்கப்பட்ட வார்த்தையின் அர்த்தத்தை உணர்ந்து கொண்டார்கள் ஐம் ஸோ அமேஸ்ட் எவ்ரி டைம் அண்ட் காட் ஸ்பீக்ஸ் டு ஹிஸ் பீப்புள் த வே இன் விச் காட் டிமேன்ஸ் தி ஒபீடியன்ஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு அவர் இமோஷன்ஸ் சம்டைம்ஸ் நம்முடைய உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சி வசப்பட்ட எண்ணங்களுக்கும் ஆப்போசிட்டாக சில நேரம் செய்ய வைப்பார் கீழ்ப்படியை சொல்லுவார் ஆப்ரஹாம் பயங்கர துக்கமாக இருந்தார் ஒரு விஷயம் நீங்கள் அப்புறமா வாசிங்க அந்த ஸ்டோரியை ஜெனிசிஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ரொம்ப துக்கமாயிட்டார் மிகுந்த துக்கப்பட்டார் எந்த விஷயம் தெரியுமா சாரால் சொன்னால் இந்த அடிமை பண்ணி அவனுடைய மகனையும் புறம்பே தள்ளும் இந்த அடிமை பண்ணின் மகன் நம்முடைய மகன் ஈசா கூட சுதந்திர வாளியே இருப்பதில்லை அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த விஷயம் ஆப்ரஹாமுக்கு மிகுந்த துக்கம் ஆயிடுச்சா மிகுந்த துக்கம் ஒரு ஆம்பளைக்கு வந்தால் என்னங்க அர்த்தம் லேடிஸ் தான் எப்பவுமே மிகுந்த துக்கம் கொண்டாடுவான் ஆம்பளைங்க மிகுந்த துக்கம் கொண்டாடினாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் எப்படிப்பட்ட துக்கத்தில் இருந்திருப்பார் ஆப்ரஹாம் உடனே கர்த்தர் வந்துட்டார் நான் சரிய நேரம் நினைப்பேன் ஆப்ரஹாம் கர்த்தரோட ஸ்நேகிதன் வேறு சாரால் விட க்ளோஸ்ன்னு நினச்சிக்கலாமா ஒரு வேலை அப்போது என்னுடைய தாசன் மிகுந்த துக்கமாக இருந்தால் நான் பரவாயில்ல அவனுடைய ப்ரேயருக்கு நான் எப்போவுமே ஆன்சர் பண்ணுற ஆண்டுவ அதனால் அவனுக்கு பாவம் எஸ்மவில் வச்சுக்கிற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணட்டும்லாம் சொல்லலை அவர் இதை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஆண்டுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இட்ஸ் ப்ராஃபிட்டபுள் அண்ட் ஹீ வில் டீச் அஸ் வாட் இஸ் ப்ராஃபிட்டபுள் நம்மோடு இருக்கிற விஷயம் அதுதான் இல்லாத விஷயத்த பிடிச்சிட்டு இருந்தால் ஆபரகம் நாசமாக போயிருப்பான் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த விஷயம் உனக்கு துக்கமாக இருக்கக்கூடாது நீ துக்கப்படாதேன்ட்டார் ஏன்னா இப்போ வாசிக்கு நேரலாம் கதை மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை குறித்து நீ துக்கப்படார் சாரால் சொல்கிறது தான் சரி அதான் ரோமர் ஒம்பது ஏழில் பவுலே சொல்லி சொல்லி காட்டினார் சாரால் சொன்னதையும் சொன்னார் ஈஸ்மவேல் ஈசா கூட சுதந்திரவாளி இருப்பதில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடிமை
என்ன அர்த்தம் நீ ரொம்ப 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 துக்கப்படுற விஷயத்துல கூட கர்த்தர் இடைப்பட்டப்ப சொன்னாரு நீ துக்கப்படாதே சிம்பிள் தேரி எனக்கு நம்ப முடியல ரொம்ப துக்கப்பட்டா பரிசுத்தவான் ஆபிரகம் தேவடைய சிநேகிதன் அவர் அவர் சார்பாக வந்து ஏதாவது அழுகையெல்லாம் தொடச்சி பரவாயில்ல போ மனைவி நான் ஏதாவது இடைப்பட்டு பேசுறேன் இஸ்மேவலை பற்றி நம்ம ஏதாவது ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணலாம் இந்த விஷயத்தை பற்றி நீ துக்கப்படக்கூடாது அனுப்பி விடுன்ட்டார் எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா ஆபிரஹாமோட ஒபீடியன்ஸில் மறுநாள் அதிகாலமே எழுந்திரிச்சு துருத்தியில் தண்ணியை வச்சு அப்பத்தையும் கொடுத்து அனுப்பி விட்டார் ஆகாரையும் இஸ்மேவேலையும் கமான் நீ துக்கப்பட்டுட்டு இருந்தா ஓடிடு ஆகாரோடைய ஓடிடு ஆனா நான் சொல்றதுக்கு நீ கீழ்படிஞ்சா ஃபியூச்சர் உனக்கு ஏனென்றா சாரால் சொல்கிற எல்லாவற்றிலும் என்னுடைய கவுன்சில் இருக்கு என்னுடைய போதனை அங்கே வெளிப்படுகிற நீ என்ன செய்யணும் சாரால் சொல்கிறது எல்லாவற்றையும் இந்த நேரத்தில் கேட்டு தான் ஆகணும் காரணம் என்னுடைய ஆலோசனை அங்கே தான் இருக்கு ப்ரைஸ் கான் சொன்னாங்க அலை லூயா ஸோ நம்ம ரொம்ப துக்கமா இருக்கிற நேரத்தில் துக்கமே படாதுன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் சில நம்ம அப்படிலாம் ஆலோசனை சொல்லும்போது சில பேர் அப்படி கண்ணெல்லாம் விரிந்து போய் என்ன அது இந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்படி சொல்கிறாங்க இதுதாங்க ஆண்டவர் இன்றைக்கி ஆண்டவரே இப்படி சொன்னால் நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய போகிறோம் நீ ரொம்ப அழற விஷயம் நீ அழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாருனா எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கி நிறைய நேரத்தில் ஆண்டவருடைய ஆலோசனை மக்களுக்கு சொல்லும்போது அவங்களால நம்ப முடியாமல் ஒரு மாதிரி தகச்சு போய் இதெல்லாம் என்ன வே வேறு விதமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா அது வேறு விதம் தான் அவங்களுக்கு ஏன்னா அறி கேட்டு அறியத்தக்கவர்களுக்கு அது உணரும் உணரத்தக்க விதமாக இது வந்தவர்களுக்கு அது வெளிச்சமாகும் வெளிச்சமாகும் என்று அது உள்ளதாகும் உள்ளது என்றால் அது ஒரு நாளும் எடுக்கப்படாது கரங்களை உயர்த்தலாமா ஜபிக்கலாமா அன்புள்ள பிதாவை இந்த ராத்திரி வேலையில் என்னோடு சத்தியத்தை கேட்டு முடிய ஜனத்திற்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் எத்தனையோ தடைகள் ஆண்டவரை எத்தனையோ ஆண்டவரை ஒரு போராட்டத்தோடு கால தாமதத்தோடு இந்த வேதபாட வகுப்பு ஆண்டவரை ஆரம்பித்திருந்தாலும் கூட பரவாயில்லை ஆண்டவரை இந்த சத்தியத்தோடு என்னோடு இணைந்த ஆவியிலே ஆண்டவரை இணைத்து இந்த சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு மகனுக்கும் மகளுக்கும் குடும்பத்திற்கும் ஏசுவின் நாமத்திலே நான் விடுதலையை பிரஸ்தாபம் பண்ணுகிறேன் அவர்கள் துக்கப்படுகிறார்களா நீ அழாதே என்று சொன்னால் முற்றும் புள்ளி அப்பா அவ்வளவுதான் நாங்கள் எதற்கு அழ வேண்டுமோ அதற்கு தான் அழனும் எதற்கு அழக்கூடாதோ அதற்கு அழக்கூடாது எதற்கு கலங்க வேண்டுமோ அதுதான் நாங்கள் கலங்குகிற விஷயமாய் வர வேண்டும் எதை எங்களை கலக்க கூடாதோ அது இயேசுவின் நாமத்துல விலகித்தான் ஆக வேண்டும் இந்த சாயங்கால வேலையில் என்னோடு இணைந்து ஆமேன் ஆமேன் என்று கைகூப்பி சொன்னேன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் மகனையும் மகளையும் கோத்திரத்தாரை தாயின் தகப்பனையும் சிறு பிள்ளையில் வாலிபர்களிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை ஆசீர்வதையும் கர்த்தாவே வாழ்க்கை சத்தியத்தினாலே மறுரூபமாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது விளக்கு எப்படி அந்த வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நீர் ஏற்றுகிறீரோ அந்த விளக்கை கொளுத்துகிறீரோ அப்படியே இன்று எங்களுடைய இருதயம் ஆண்டோடைய சத்தியத்தினால் கொளுத்தப்பட்டதற்காக உமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை தொடர்ந்து எங்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நடத்த வேண்டுமா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் உம்முடைய ஜனத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து நல்ல ஒரு இரவையவர்களுக்கு தாரும் தொடர்ந்து வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை வாழ உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் பிதாவே தேவ ஜனங்கள் சொல்வார்களாக ஆமே ஆமே நான் இன்று கொஞ்சம் நேரம் சரியாக நான் முடித்திருந்தாலும் கொஞ்சம் காலதாமதமானதற்காக மன்னிக்கவும் கருத்து உங்களை இந்த சத்தியத்துக்குள் இன்னும் தியானிக்க பலன் தருவாராக அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை ஏழு மணி சாயங்காலம் தேவனுக்கு சித்தமானால் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராங்க ஹலை லூய் ஆமே ஆமே